Hello, hello guys. Good evening. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Welcome. Welcome, welcome guys. Hi teacher, good evening. Good evening. ¿Cómo estamos, George? ¿Cómo me le va? Good evening, yes. Fantastic. Fantastic. That's great. Okay. I love to hear that. Mira. Vamos. Vamos a ver, a ver, estamos un minuto, chicos, pasada las ocho. Vamos a ver si los demás se pueden conectar rapiditos, porque ahorita estamos solamente just four people connected, ¿ok? So we need to pass the list. So we are going to give four minutes more and then we are going to start with the class, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Para mientras, chicos, voy a abrir lo que es la plataforma y lo de la asistencia, ¿ok? Just give me some minutes, please. Vamos a ver, niños, 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 acá estamos, módulo 4, ok. Vamos a ver, let's see. Ah, ok, niños, eh, la, ayer estuvimos hablando acerca de qué, vamos a ver, a ver qué me dice, qué me recuerda, pero mientras esperamos a los otros chicos, vamos a empezar con la review. El cool. Ah, estuvimos hablando del could y el can, ¿verdad? Yeah. Okay. And what we what we can say about could? Could is a modal verb used to express possibilities. Okay. Perfect. It's a modal verb that is used to express a possibility. Muy bien. Excelente. ¿Qué más, chicos? A ver. ¿Y el quién para que lo utilizamos? What we use. Well, Ken is more informal. Uh -huh. Ken is more informal. Muy bien. What else? What can we can say? What we can say more about Ken? Ken is a modal verb too, right? It's a modal verb. Muy bien. Muy bien. Lo único que Ken y could se diferencian por qué? Uh, cool is more polite. And can is informal. Exactly. Can is more informal. It could is more polite. Okay, maybe or it's formal, right? Okay, bye, niños. Entonces, también teníamos las tres formas, ¿verdad? De cada uno de ellos, que siempre tenemos la forma afirmativa. Y tenemos la forma interrogativa y tenemos la forma negativa, que siempre es agregándole la palabra no a la forma negativa. Y la pregunta pues siempre cambia el subject with the auxiliary verb that in this case could be could or could be can, right? Ok, manios. Este día vamos a tocar lo que es el tema del may y el might, ¿ok? Y resulta, chicos, ¿verdad? Ayer pues me estuvieron preguntando más o menos acerca de eso, ¿verdad? Y pues como les decía, el might y el may significan prácticamente lo mismo, ¿verdad? Lo único, la única diferencia es que uno es más formal y el otro es informal. Y resulta también, chicos, que el may y el might es como que estemos hablando del can y el could. ¿Ok? Porque el, el might es el pasado de may. Y may significa también poder, ¿verdad? 
como dicen, me into teacher, puedo entrar teacher, ¿verdad? Es una forma o un auxiliar que utilizamos para pedir permiso, ¿verdad? Al igual que el could. Vaya, ahorita eso solamente es una introducción. Pero ahorita, chicos, yo les voy a mostrar lo que es la pizarra. Pues solamente me dan unos segunditos y abrimos el one not, ¿ok? Pero ahorita les muestro. Ahorita, chicos. A casa. Miren, how to use may and my. Dice may versus my. How to use my versus may in sentences. Ok, may versus might. My or may, when to use my, that, right? Both my and may are modal verbs, as I told you before. Okay, and they can be interchangeable. We, when used to refer that to a possibility or probability, ¿verdad? Ellos expresan posibilidad y probabilidad de que algo suceda. O de, de algo que usted, pues, una, una actividad que usted tiene que hacer, ¿verdad? Maybe indicates the li likely possibility. Me indica la Posibilidad. It might become communicate in a polite suggestion or indicate an unlikely possibility. Dice, puede comunicar una sugerencia, ¿verdad? Educada, ¿verdad? O oh, indicar no. una posibilidad que está en veremos, ¿verdad? Que no es tan segura de que ocurra. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos, por ejemplo, we have main definition and examples. It says, May is used in many different situations, okay? So when we are going to use may, when we use to give a permission, when we use to ask for permission, when we use to call, to talk about possi a possible situation in the present or the future, right? Number four, we use it to express a wish or a hope. Utilizamos también para expresar un deseo o, un, o una... O algo que usted espera. También dice que lo utilizamos para referirnos a cosas que típicamente pasan en ciertas situaciones. Por ejemplo, tenemos acá. Tenemos estas oraciones donde nos explica cada una de las situaciones en las cuales se da el may. Que significa pueda o puede, ¿verdad? You may go home now, John. Tú puedes ir a casa ahora, John. May I come in? Puedo entrar. Please do this. Sí, hágalo, por favor. If you park your car here, the police may tow it away. Okay? Si tú parcas es tu carro acá, la policía se lo puede decomisar o llevarse. May you be blessed with a lot of more candles to blow out. Okay? Puedes ser más bendecido si tienes más candelas que soplar. <laughs> Maybe you are... In your birthday, <laughs> and you need more candles, right? You need 30, 40, 45, etc., etc., right? So, one false move, move may lose the game, okay? Un movimiento en falso y podemos perder el juego, okay? Esta nos dice una probabilidad, ¿verdad? O una posibilidad de una situación, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Okay, so let's talk about might. Might, perdón. Definition and examples. Right? Might is the past tense of may, as I told you before. This is as we we were we were talking about can and could. Puede, pudo, verdad? Pero en ese caso es, ajá, uh -huh, puede y pudo en, en sí, verdad? Lo único que might siempre es formal y may es más informal. Es lo mismo. Es como que may fuera can. It might for a could. Okay, so let's see. This is a might is used to ask permission also. That's to say, for pedir permiso también. Used to refer something that could have been in the past. Es usado para expresar algo que pudo haber pasado en el pasado. Vale la redundancia. También es, es usado para hablar acerca de hipotéticas y, y, y posibles de situaciones posibles posibles remotas, ¿verdad? Que pueda y no pueda, pero es menos que quien. 
Ahora bien, vamos con eh, los ejemplos, chicos. He might get there in time, but I can't be sure. Él puede que llegue, llegue a tiempo, pudo haber llegado, puede, pudo que haber llegado a tiempo, pero no estoy seguro. ¿Ok? Es como que alguien esté hablando, digamos, alguien se fue de la fiesta y alguien dijo, ¿crees que llegó a tiempo? Carlos, no, me subo, suponer. He might get there in time, but I can't be sure. ¿Verdad? Pudo haber llegado temprano, pero no estoy seguro. ¿Ok? De esa forma es como utilizamos el might. Might I bring you a cup of tea? Pudo haber traído tú, tú qué? Hola, chorro. Tu taza de té, ¿verdad? She might have been killing if the neighbor hadn't inter intervened, right? Ella pudo, haber, uh, ella pudo haber sido asesinada si los vecinos no, in, no hubiesen intervenido. Okay? If you flutter your mother a bit, she might invite us to all of dinner, right? Si tú, ¿qué? Hello? Si tú le haces caso a su mamá, dice, ella pudo habernos invitado. Si tú le has hecho caso a tu mamá, no pudo haber invitado a todos a comer. Entonces, pudo. Esto es pudo y esto es puede. ¿Ok? Disculpe, teacher, ya pasó la lista. No. I'm <laughs> waiting for you. <laughs> maybe yes, maybe no. Might be true, might be false. <laughs> Voy a estar como oyente que voy de camino. Ok, perfecto. Thank you so much. Vale, bueno, chicos. Entonces, acá tenemos bueno, preguntitas hasta aquí, chicos. Yo estoy hablando, me emocioné y no, no pregunto, ¿ok? Do you have some questions? ¿Es clear? Ok, vaya, sigamos entonces. Vaya, acá tenemos algo más resumido, chicos, para que ustedes pues lo puedan, lo puedan entender mucho mejor. Esta parte tenemos my or may, might or may, right? We use may and my for possibilities. Los dos son usados para expresar posibilidad, para dar permiso, for good to give permission, to ask for permission to express wishes, and speculate about past actions, okay? For example, when we talk about possibility, we have this example. It might rain later, so take an umbrella. Puede que llueva, pueda que llueva, ¿verdad? Por favor, llévate una sombrilla. To give permission, you may have another cookie if you like. ¿Ok? Tú puedes tomar otra galleta si gustas, right? Ask for permission. May I borrow your pen, please? ¿Puedo tomar prestado tu lapicero, por favor? Express wishes. May the new cure bring your happiness. Puede que el nuevo año te traiga mucha felicidad, right? To speculate about past actions. She is late. She may have missed her plane. Okay. Ella pudo haber perdido su airplane. It says, may and my can normally be interchanged, as I told you before, right? Without a significant difference in meaning. Mm -hmm. So, que no, no tienen casi ninguna diferencia. Los dos se pueden usar. Okay. Lo único que uno es el pasado y el otro es el presente. However, my often imply a smaller chance of something that happened when expressing possibility. Quiere decir que might es como que más posible. Y might es less possible. Okay? And here we have the percentage that you are going to take into account when you are going to use may or might. Okay? For example, in may rain, 70% that change, right? It might rain a 40% chance, okay, chance. El chance de 40% y el 70%, quiere decir que might es menos posible, ¿verdad? 
cuando usted está hablando alguna, de alguna, algún suceso que puede pasar. When expressing wishes or giving permission, only may is used. Pero cuando nosotros queremos expresar de, o para dar permisos, ¿verdad? Y para expresar deseos, entonces sí solamente vamos a ocupar el may. ¿Ok? This is an exception. Is clear? <laughs> Do you have questions? <laughs> no? We need practice. <laughs> We need practice. Okay, see, sí, you're right. You're right. Es que es, es algo, es a little bit confused, right? Un poquito complicado, se confunde o no. Pero es porque significa lo mismo. Entonces, depende de la situación y te tienes que aprender cuándo es que tú vas a utilizar solamente may y cuándo tú solamente vas a utilizar might o cuándo puedes utilizar los dos, ¿verdad? Aunque okay, aquí dice que significativamente no hay ninguna diferencia en el significado de los dos. Pero también dice que es uno para el pasado y el otro es para el presente, así como el can y el could. Y significan lo mismo, ¿verdad? Can, poder y could, pude, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Let's see with the practice. Ok, vamos a ver. <coughs> Se los voy a mandar al WhatsApp. A ver qué podemos hacer. Déjame ver. Ta, 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 ta. I get lost. <laughs> Chicos, háblenme, please. Talk to me. <laughs> Tell me something in English. Teacher, hi, how are you? Teacher, estamos agarrando señal, teacher. <laughs> no, está agarrando señal. Ahorita está el wifi, sí. Tic, 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 tic. I understand that. That's happened to me sometimes. sometimes. <laughs> Se nos reinició el window. Se nos reinició el window, cabal, si es cierto, así es. <laughs> no worry, that's happened, right? <laughs> Vamos a ver, let's see. Déjenme ver, chicos. Vamos a ver, voy a dejarle compartir y voy a pasar a la otra porque si no, no, no van a ver, chicos. ¿Ya todos están ahí? Yeah. Ok, perfect. Vamos a ver. Let's see. Ay, ¿dónde estás? Coso, coso. Acá estás. Ok, guys. Bueno, mire, esto es así. May, may or might. Acá dice, use the cues to make sentences. Look at the example. May rain it tomorrow. It may rain tomorrow, okay? So you're going to reorder the sentences using the correct order, right? Using might or using may. Pero aquí ya se los dan, ¿verdad? Solamente usted tiene que ordenar la oración en el orden correcto. Acuérdense que siempre va subject plus the helping verse, or in this case, this is auxiliary verb plus what? The main verb plus the complement. Okay. If it is questions, you already know that it changed the position with the subject, right? And the helping verse or auxiliary verb. Remember that, please. For example, we have be my you seek. What is the order? Could be you. You might be sick. Uh huh. You might. You might. Be sick. Be right? sick. Mm -hmm. You might be sick. Okay. Ese es el orden correcto. Y así sucesivamente vamos a ir, chicos. Okay. And that's all. Easy, right? Go ahead. Easy, easy. Easy, easy. Para que no se, no se vayan a confundir. <laughs> vamos, niños.
so silent. Y quiero solo de ordenar las palabras. Yes. Solo tiene que reordenar la oración, Rachel. Thank you. You're welcome. Ok, vamos a ver, niños. Ok, 10 of 10. Congratulations. Alexis, muy bien hecho. Excelente trabajo. Ok. Then easier. You are the first one. Ok, let's see. Pablito, ok, Pablito. Ok, 10 of 10. Also, congratulations. Ven, ven, ven que ya pueden. Y después vamos a, a de reordenarlas con a su ayuda, chicos, y vamos a decir significado, ¿verdad? Ahí más o menos vamos a ir y ahí vamos a ir entendiendo la cuestión. Acuérdense que la práctica hace al maestro, ¿ok? Okay, Edwin. Also, Edwin, 10 of 10. Congratulations. Hi, Edwin. Mire, yes, yes. Jenny, 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 también me mandó. Jenny, no me había fijado en el sur. What happened, Jenny? What happened, Jenny? Vamos a ver. Siempre, recordemos que siempre va el sujeto primero. Luego vamos con el verbo auxiliar, pero en este caso sería might o sería may, ¿verdad? Luego vamos con el verbo eh, principal, que en este caso pues es el, es, puede ser el have en esta, puede ser el be, right, puede ser el need, <coughs> acá podría ser busy. Y luego, pues, vamos con lo demás, ¿verdad? Que en ese caso sería el complemento en la oración, ¿ok? So, tenemos subject plus the auxiliary verb plus the, ver the main verb plus the complement, ¿ok? Ok, vamos a ver, who else? Nancy, ¿ok? Nancy. Congratulations, Nancy, ¿ok? Eight of ten. That's a good grade also. Okay, no worries. 
Excelente. Good. Good job, guys. Uno más y empezamos a hacer la, la, la de aquí, ¿ok? We can start checking it. Ok, Erika. Excellent, Erika. Erika, Erika. 10 of 10. Congratulations, Erika. Excelente. Bye, chicos. Hoy sí. Dice, number two. The number one is you might be sick. Tú podrías estar enfermo. Tal vez. Ay, mira, fíjate que me siento mal. Me duele la cabeza. I have a headache. I feel, I feel no good. Y alguien le dice, okay, you might be sick. Podrías estar enfermo. Go to the doctor, okay? Or check it, you, okay? Check it, check it, okay? Hace unos exámenes, etc., etc., right? So, number two. So, what is the order, guys? Jenny May have okay. a fever. Jenny May have a fever. Okay, fever. Ah, Jenny may have a fever. Tal vez se mandaron a Jenny al doctor y entre ustedes pues hablan y dicen, ah, Jenny puede que tenga fiebre, ¿ok? Porque ya se sentía con estos síntomas y esto y esto, ¿verdad? Entonces, pueda que tengas fiebre o puede que tenga fiebre, ¿ok? Vamos con lo demás. Number three. The order volunteers? My legs may be uh -huh. broken. Okay, perfect. My leg may, may be, be broken. broken. Uh -huh. May be broken. Mi pierna puede que esté quebrada, puede que esté rota, ¿verdad? En ese caso, o lesionada. Puede que esté rota, ¿verdad? Puede, en presente, ¿ok? Puede que esté rota. Okay, so let's see number four, guys. Volunteers? We might need an ambulance. Okay, we might. We might need an ambulance. 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 Okay. Nosotros necesitaríamos o necesitamos, necesitábamos, una, necesitábamos una ambulancia, ¿verdad? We might, we might need an ambulance. O puede que necesitemos una ambulancia también. Acuérdense que no está tanto la diferencia de significado entre my, entre my y may, ¿verdad? Sino que es como la situación, si es más formal o si es menos informal. Ok, number five, guys. The doctor, the doctor may, may be busy. The doctor may be busy, okay? May be busy. Okay. Puede que el doctor esté ocupado, Liz. Okay, no contesta. Tal vez usted, you are calling to him, right? And he doesn't answer the phone call, so you can say maybe the doctor or the doctor may be busy, right? Puede que esté ocupado. Okay, and the last one, guys, number six. Some aspirin. Mm -hmm. My head to cage. Uh huh. Some aspirin. Un aspirin can of might, right? Might help you. Puede que te ayuden. With your headache. Okay, some aspirin might help you headache, okay? With your headache. In this case, right, my help your headache. Algunas aspirinas puede que te ayude con tu dolor de cabeza, okay? This 
could be a phrase of your doctor, right? Okay, perfect, good, excellent. Vamos a, que, a chequear. Let's check the answers. So look at these cards. Ten, seven, six. No sé qué pasó. We might need an ambulance. <laughs> what happened today? We might. ¿Será que lo puse mal? Sí, verdad. No. Ambulance. Me falta la N. Yes, you're right. Bye. Aquí me equivoqué. Siempre errorcito de acá. Some aspirin. Okay. Might help you headache. Mm, qué da Aquí también me faltó la A. Le puse con E. Okay. Bueno, pero a ustedes les salió, les salió bien, ¿verdad? Ustedes sí tuvieron buena. No tuvieron ningún problema con el, con el spelling, right? Ok, perfect. Good, excellent. Bye. Ahorita más o menos ya le, ya le hallaron sabor a la cosa. Yes, no, yes. More or less, teacher. More or less, yes. yes. Yes, I know, I know that, okay. It's a little bit confused, okay? Vaya, en el manual va a haber un poquito más de ejercicios, ahí vamos a hacer, okay? Vamos a abrir el manual, chicos. Quiero ver dónde nos quedamos. Estábamos en la página 18, por eso, la 18, page 18. Déjenme ver. Página 20. Yes, right. Yes, you're right. So we were creating the conversation, right? Okay, perfect. So let's let's see page twenty one. Entonces, okay, twenty one. What te les comparto, niños? Vaya, eso es referido a lo que estuvimos viendo ayer antes de pasar con los ejercicios del might and may. Okay. Here we have with the might and may not. Remember that always you are going to use the negative form also, right? But later we are going to explain that. Okay. Jennifer, see, sí, yes, tell me. Teacher, eh, puede dar una explicación de, sobre eso, porque yo no estuve en la clase de ayer, no me pude conectar. Ah, okay, perfecto. Va a bien, Jenny, ahorita, ahorita, ahorita. Va, mire, Jenny. Could y can, pues da la conciencia que significa lo mismo. Can significa poder. I can play tennis. Yo puedo jugar tenis. Y could es como la forma más eh, educada de decir algo, ¿verdad? De decir una habilidad o de preguntar algo. Por ejemplo, si usted dice, can I help you? Puedo ayudarte, ¿verdad? Pero can lo utiliza con las personas que usted ya tiene más confianza. ¿Ok? Por ejemplo, sus amigos, sus familiares, sus hermanos, su mamá. Can I help you? Can I take this cell phone? Can I take this orange juice from the fridge? Puedo tomar este jugo de naranja de la refrigeradora, etcétera, etcétera. Pero could lo vamos a ocupar cuando nosotros no conozcamos a las personas y las vemos generalmente por primera vez. Por ejemplo, si usted, digamos, está en, un, en otro país y quiere ayuda porque siente que se, se perdió en la calle, ¿verdad? Porque no da la dirección que tenía que, que seguir. Entonces, usted le, le puede preguntar a una persona que usted no conoce, could, could you guide me with this direction? Or could you tell me this direction? Could you, podría usted decirme esta dirección? ¿Ok? Podría. También es usado para el pasado. ¿De quién? Cuando lo estamos utilizando como verbo. Pero cuando lo estamos utilizando como auxiliar es podría. ¿Podría ayudarme con esta dirección? Could you help me with this direction? Could you help me with this, uh, this uh, class? 
Or could you help me with this homework? ¿Podrías ayudarme con esta tarea? ¿Podrías ayudarme con esta... ¿Qué? Con esta carta, ¿verdad? Tal vez usted quiere escribir y le necesita ayuda de alguien más. ¿O podría, este, podrías llevarme al hospital? Could you take me to the hospital? ¿Podría llevarme al hospital? Could you take me to the, to the school? ¿Podrías llevarme a la escuela o al trabajo, verdad? Esa forma educada de pedir las cosas. Pero cuando usted tiene confianza con alguien, con su mamá su, o su hermana, hey, y le dice, hey, mira, llévame a la escuela. <ríe> Dame rey, le dice. Entonces, you are going to say, hey, can you, can, you, can you take me to the school, please? Así es. Hey, ¿puedes llevarme a la escuela, por favor? Y ya, pero con más confianza. Ya, entonces, el quién es para eso, para cuando más cosas más informales y could es para cosas más formales. ¿Ok? That's the difference. Uno significa puedes, puedes, y el otro significa podría. ¿Ok? ¿Quién es puedes y el otro es podrías? Eso sí. Ok, perfect. Vamos. Bye, niños. Entonces, el día de ayer hicimos unas conversaciones, ¿verdad? Pero las vamos a dejar para el final. ¿Ok? Ahora necesito dos voluntarios, ¿verdad? Que me puedan leer esta pequeña conversation. This short conversation, please. Volunteers. Ok, Alexis. Ok, Alexis. Who else? ¿Quién más? Who else? Mi teacher. Ok, Cristina. Ok, excelente. Cristina. Excelente. I don't know why. I don't know. Porque se oye como eco. I don't know. Muy fuerte tiene el volumen ella, creo. Ah, ok. Bajemos el volumen un poquito. <ríe> Vaya. Ok, perfecto. Vamos, chicos. Cristina en Alexis. Go ahead. Primero empieza Cristina. Bye. Thanks so much for calling. Linda is speaking. Ok. I help you. Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Of course. It's just, uh, has a capacity. Oh, not a word, a capacity. Capacity of 5.2. Lo siguiente. Vamos, Alexis. I see Ken. You give me information about the warranty. I'm sorry. Could, could you repeat the please? Can you give me Can you give me information about the the warranty? Thanks. The warranty of it is for three years, four years, one years. It depends on you, right? Okay, perfect. So let's repeat, everybody, please. Washer. 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 Keyboard. 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 Warranty. 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 Okay, what well, was your? Okay, when we are going to use these words, you're going to say capacity. Okay? Capacity. Capacity. Of course. Of course. Okay. 5.2. 5.2. Okay, 5.2. Processor, así es, teacher. Yes, processor. Turbo processor. Turbo processor, right? Ahí los chicos saben más de eso que nosotros. Maybe. Okay, vaya. ¿Quién más quiere participar, niños? Acuérdense que esta es su oportunidad de practicar vocabulario, pronunciation, right? So you are going to get advanced from that part. Would you like to participate? Who else? Me, teacher. 
Okay, perfect. Go ahead. <laughs> Who else? Que más? Yo te Okay, perfecto, Eddie. Vamos. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2 CU point FT, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you hear me about the warranty? Thanks. The warranty of it is for. Huh? How many years? One year, two years? One year. Three. Okay, perfect. Thank you so much. <laughs> Somebody else? Alguien más? No? Okay, vaya. Eh, la conversación es acerca de una venta, ¿verdad? Están preguntando acerca de un procesador. Ajá, y la capacidad que este tiene, right? Acerca también de la garantía, of the warranty of that processor, right? Okay, so let's continue. Read the conversations and answer. What does Juan want to buy? What does Juan or Joan want to buy? Pro washer. Okay, he wants to buy a pro washer. Okay? Washer. Excellent. So, number two, what questions can you say instead of a repeat? Of what questions can you say instead of repeat? ¿Qué otra pregunta podemos Inform hacer cuando en vez de, could you repeat that? Vaya, porque aquí le está diciendo este... I'm sorry, could you re repeat that, please? I am sorry, can you repeat, repeat that, please? Uh -huh. Can you repeat that, please? Vaya, pero en vez de eso, ¿qué es lo que podemos, otra pregunta podemos hacer? Um, como, could you uh, tell me again? Uh -huh. Could you tell me the information again, please? Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Number three, are the customer and agents polite or impolite and why? ¿Por qué son, son este, educados o no son educados al preguntar el customer? Because you use can you not know, use could. Exactly, because they are impolite because <clears throat> he is not use using could. Cool. Cool. ¿Verdad? Sino que está utilizando can como si él la conociera. Pero no es correcto. It's not correct. Because he doesn't know her. It's the first time that they talk. So that means you are going to use the word could for more formal questions. Okay, muy bien, excelente chicos, ya ven, vamos, vamos, vamos. Okay, vaya, y esto es como la explanation de lo que estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Lo único que acá tenemos la forma negativa, ¿verdad? Que siempre les he dicho, si agregar la palabra not, you are going to add the word not, or maybe you want to use the contractions or the abbreviations. That is this example, right? She can pay for the washer right now, okay? The positive, I can give you a, my personal information. In negative, could be, she can pay for the washer now. If you see, this is a contraction, so the word cannot, okay? So both ways are valid, okay? Both ways you can use it. The difference between the long form and the short form is that this one sounds more natural, okay? So what we're going to do now, guys, so you are going to complete the questions with can or could. 
Then ask a partner and write the answers, okay? So what are you going to use? Uh -huh. ¿Qué otra podemos hacer aquí? ¿Qué otra pregunta podemos hacer acá, chicos? Can you tell me your address? Can, can you tell me your address? Muy bien. And the answer? ¿Y la respuesta? Maybe yes, of course, or... Yes, I can, ¿verdad? Yes, I can or no, I can't. Ah, uh -huh, no, I can't. Muy bien, excelente. Number two, with could. Which question could be there? Volunteers? Could you lend me five dollars? Okay, could you lend me five dollars? Muy bien, excelente. Yes, I could or no. I couldn't, I right? Oh, no, I couldn't. Oh, no, I could not. Okay, perfect. Number three. Can you? Can you what? Can you play the guitar? Can you play the guitar for me, please? Okay. Yes, I can. Oh, no. Yes, I can. Or no, I cannot. Or I can't. ¿verdad? Number four. Could you? Could you give me a slice of bread? Okay. Could you give me a slice of bread or a bread slice? Yes, I could or no, I couldn't. couldn't. Okay. Perfect. Excelente. By a meeting chat. Super nice. Acá dice, make a phone call to friends to us about the product. Pero esto ya lo hicimos. Eso ya lo hicimos. Entonces, vamos a pasar a lo siguiente. Okay. Given us four opinions, as four opinions about customer satisfaction products. How was the last experience of customer purchase satisfying or dissatisfying? Why? ¿Cuál fue la última vez que tuvieron este el trato, un trato satisfactorio de parte de un de un vendedor? A ver, chamo. And what happened? ¿Qué comprar? Ok, Jennifer. Jenny, está levantando su manita. Raise your hand. Are you raising your hand? No? Me, teacher, when I, buy, when I buy a new cell phone. Ok, you buy a new cell phone. What happened? It was satisfying or it was dissatisfying? Is satisfied. Satisfied or dissatisfied? No, satisfied. Ah, okay. Why? Por qué, Alexis? Because the customers attend me very, very good. Very kind, muy amable, verdad? Very kind. Yeah. The agent was very kind with me. Y ahí me. Me, ense me enseñó ofertas y... Ajá. She or he offered me the sales, ¿verdad? Las, como las ofertas, las, lo que va para afuera. Sales, les dicen. Yeah. And finally, she gave me a bottle of, of water. Ok. She, she gave you a bottle of water. Ay, le cayó bien, Alexis. <laughs> Ok, qué bueno, me alegro que lo hayan tratado muy bien. Eso debe ser así, ¿verdad? Acuérdense que pues uno cuando está en esa área pues debe ser muy amable y respetuoso con los clientes, ¿verdad? Acuérdense que los clientes son los prácticamente, ¿verdad? Los que nos hacen ganar un crédito extra, ¿verdad? En cuanto a comisiones cuando estamos trabajando en esa área. ¿verdad? Y de, pues también, ¿verdad? Ser amable con las personas no está de más. Ok, perfect. So, thank you so much. Alguien, alguien más, chicos, somebody else that wants to share his or her experience with us? Karen? Salvador? 
Chicos, talk to me. George? Would you like to show would you like to share with us your experience by it something? <laughs> yes or no? <laughs> Pablito, would you like to share your experience by it something? Uh, um dissatisfied. Dissatisfy. So you you had a dissatisfying experience. Yes. Why, Pablito? I buy a printer. Ah, you bought a printer. Okay, perfect. And what happened? Yes. Is what? Uh, how do you say defectuoso? Ah, it doesn't work. <laughs> no funcionó. Salió arruinada. No. It gets rain yes. fast, right? Ok, perfect. Así, literal, no funcionó. <ríe> Estaba arruinada. Yes, you're right. Ok, yo hubiera sido una también. Ok. Somebody else, guys. Erika. Mm, es que si no lo entendí, teacher, es como de un, de un producto y que eh, bueno cómo me atendieron eh si yo si ajá, se sí, ajá si, si la, la última vez que compró algo usted tuvo una experiencia satisfactoria o insatisfactoria y por qué mm. Mm. satisfech ok it was satisfying experience ok perfect Bye. and what did you buy qué compró Erika mm. cloth clothing ah. Okay, you you bought a clothing, uh -huh. bought clothing. Mm -hmm. Qué bien, la atendieron bien, super amable la chica o el chico. Yes. Okay, perfect. Thank you so much, Erika. Bueno, yes, entonces vamos a continuar. Read the survey about customer experience with the product. Okay, these are a survey. How satisfied are you with this product? Very satisfied, satisfied, dissatisfied, or very dissatisfied. Rate your opinion about product quality. Quality, la calidad, verdad? High quality, average. Average está en el promedio, verdad? Low quality, very low quality. Okay, let's repeat, everybody. Very satisfied. Very, Very satisfied. 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 Dissatisfied. 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 Very dissatisfied. Very dissatisfied. High quality. High quality. High quality. Average. 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 Low quality. Low, Low quality. quality. Very low quality. Very, Very low, low quality. quality. Okay. Excellent. 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 Good. 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 Poor. 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 Very poor. Very, Very poor. poor. And this one is yes or not, right? But this is talking about value of this product. La, el valor, ¿verdad? ¿Cómo fue? Si sí, fue excelente, fue bueno, fue, estuvo pobre, ¿verdad? No, no le gustó, estuvo como, no sirvía en otras palabras. Pobre de, significa eso, en una forma educada. Or very poor, o muy pobre. ¿verdad? Will you continue using this product? Yes or no? No, dice. Pablito dice, no. Right? Erika no. say yes, right? Alexis say yes. Yes. And what was the value the value of this of your product? What was the value of your product, Alexis? Excellent. Excellent. Good or poor? Yeah. Excellent. Okay. Excellent. And, and you, Erica? Excellent. Excellent also. And you, Pablito? Very poor. Yes. Very poor. <laughs> okay. Vaya, mire ahí. Ahí cuando les preguntan, o sea que ya usted va a decir, ah, mira, no sirvió. Very poor. 
Yo no le cuesta porque así le diga al, al cipote y a la cipota. <ríe> ok, bueno, ahora sí vamos con el paywork. Read the information again and answer the question. Compare with a partner the answers. How was the customer experience? How was the customer experience? En este caso, ¿verdad? Usted va a responder las preguntas según lo que usted ha dicho ahorita. Como la, las veces pasadas estuvimos pues, respondiendo estas de acá, ¿verdad? How was the last experience of the customer purchase satisfying or dissatisfying and why? Y tenemos lo que es la encuesta. Según esta encuesta, ¿cómo fue la experiencia del que compró el producto? It was bad experience or a satisfying experience, right? Uh -huh. It was an insatisfied experience. Number two, is the product a good one or bad one? Es bad bueno one. o malo, okay, it's bad one, okay, perfect. Number three, think about possible problems the customer had with the product. ¿Cuáles pudieron haber sido los problemas que tuvo el customer con el producto? A ver. Value. Maybe the value. Ok, maybe the value. Tal vez la, el valor, ¿verdad? O la calidad. Quality. The quality, muy bien. Uh -huh. La calidad, como dije anteriormente. Maybe the warranty. Maybe the warranty. Como Pablito, ¿verdad? Que se arruinó rápido y tal vez le dijeron que tenía un año de garantía y no se la dieron al final. Le podríamos decir así. Ok. ¿Qué más? What else? ¿Qué other, other problems would you consider the customer had in that case? Uh -huh. Guys, it's your turn to talk. And practice. Bueno, miren, por eso se hacen estas preguntitas, para que usted pues se suelte, ¿verdad? Que usted pueda opinar y pueda practicar su vocabulario, así pueda desarrollar la fluidez, chicos. Así que por eso les hago preguntitas, ¿verdad? Y tratemos de participar para que podamos desarrollar la fluidez todos, ¿ok? Somebody else wants to opinion? Ok, perfect. Maybe Vamos. delivery. Ajá, maybe the delivery also, it's important, ¿verdad? A veces le dicen, mire, lo vamos a llevar mañana y nunca lo llevan. Pasa una semana y nunca se lo llevan. Y usted está hablar y hablar y nunca. Entonces, no, ¿verdad? That's an insatisfying experience for the delivery. It could be another cause. Ok, excelente. Somebody else? ¿Alguien más quiere participar? No, ok, vaya, entonces sí pasemos. Hoy vamos a lo que estábamos allá. Miren, vamos a hablar acerca del may el might. Como les decía, ¿verdad? Significa lo mismo, casi no hay ninguna diferencia. Entre el significado, lo único que el might es el pasado de may y a veces pues se toma casi igual. Lo único que el might es formal y el may es como más informal. Es como que estemos hablando del could y el can. Puede. Pudo, podría, pero en este caso es pudo, ¿verdad? Pasado. Y los dos son auxiliares también, los dos son helping verbs o modal verbs. Ahora bien, tenemos algunos ejemplos. Tenemos how to use the may and might. I may, I may ask for a refund. Yo podría preguntar por, una, por un este, reembolso, ¿verdad? Refund. Refund es re, reembolso. She might want a refund of those units. Ella podría querer un reembolso por esas unidades o por aquellas unidades. ¿Ok? You might buy a different store. Tú puedes comprar en una, en una tienda diferente. They might complain about the service. Ellos podrían quejarse del servicio. They may not provide a good service. Ellos no pueden dar un buen servicio, ¿verdad? We might ask to talk with the supervisor. Nosotros podríamos hablar con el supervisor. ¿Por qué? Porque no le dieron un buen servicio. ¿verdad? Entonces están preguntando que si podría, ¿verdad? O pueden hablar con el supervisor. 
It might not reach your expectations. Eso no podría llenar sus expectativas. ¿Ok? Ahora bien, dice, he might not buy here again. ¿Ok? Él podría no comprar aquí de nuevo. ¿Ok? ¿Por qué? Because he has a bad experience. Because he has a unsatisfied experience. Etc. Etc. ¿Ok? So what we are going to do now? Now we have created sentences using the words provide and may or might. Write the complete and write the complement when needed. Okay, quiere decir que acá nos están dando between brackets, right? Or parentheses. They are giving us some words that you are going to use in the sentences. In some occasions, if it is needed, you are going to add more more words to the sentences, okay? Le van a agregar como el complemento si este no lo tiene, okay? For example, we have the number one. He not be satisfied, okay? ¿Qué es lo que pueda hacer esta oración? ¿Qué, ¿Cómo podría hacer esta oración? Acuérdense She que la vamos a... Not be He may not be satisfied, or he might not be satisfied. He may. Ah, él puede no estar satisfecho, ¿verdad? He may not, or he might, or he might not. Él podría no estar satisfecho, he might. ¿Verdad? Él no podría estar satisfecho, yeah. ¿verdad? ¿Por qué? Porque miren, no lo trataron bien, el, el, el agent fue, no fue polite, o no fue kind, etc., etc., right? But he might not be satisfied. Él no podría, él podría no estar satisfecho. Number two, the warranty be longer. The warranty... Maybe longer. Exactly. The warranty might be longer. La garantía no puede, ser puede, puede ser más, más larga, porque longer es como el aumentativo, el superlativo, ¿verdad? O el comparativo en este caso. The warranty might be longer. Podría ser más larga como una pregunta. Number three. The service not be excellent. Uh, the the service might not uh -huh. be excellent. Okay, the El service, service, the service might be not be excellent. Ex ¿Por qué? Porque el might también nos habla de probabilidad, ¿verdad? Entonces quiere decir yeah. que están pensando ir a algún lugar, pero están pensando que no podría ser excelente el servicio porque se mira así, bien así. ¿verdad? Entonces tú tienes una expectation about we are, what you are going to find there. Tienes como una expectativa de lo que puedes encontrar ahí. Entonces tú dices, the service might be not excellent. ¿Ok? So, number four. You might. Uh -huh, you might recommend it. Tú podrías o tú puedes recomendarlo, ¿verdad? Tú puedes recomendarlo. Yes, I can. No, I cannot. Or yes, I may or I may not in this in este caso. Acuérdense que el may significa lo mismo que can. Ahora vamos con el número 5, number 5. The waiter be in a hurry. Hurry, be in a hurry is to is estar apurado, okay? My Exactly, the waiter might be in a hurry. Podría estar en un apuro, podría estar en apurado, ¿verdad? Entonces es una por es una como, como una expectation, como una teoría que usted hace acerca de lo que podría pasar, ¿verdad? Para eso se ocupa el might. Ya lo más o menos le van entendiendo la diferencia, ¿verdad? Ya. Yeah. Ya que sí, ya le van tomando el, el rumbo, ¿ok? Bueno, vamos con la número 6. Number 6. Amanda no use. Amanda may not use. Exactly. Amanda may not use it. Amanda no lo va a utilizar, ¿verdad? O puede que no lo utilice. Ok, perfect. 
Pero también casi suena como my, ¿verdad? Pero es más con me. Ok, perfect, guys. ¿Ya ven? Excelente. Your turn. Create a conversation where you are dissatisfied with the product and say what you might or may, you might or may do about it. Ok, ahora vamos a crear una conversación pequeñita, chicos, en donde usted está insatisfecho con la compra de un producto y usted va a decir por qué. ¿Ok? ¿Por qué no estaría usted satisfecho con el producto? Ah, ta, 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 ta. ¿Ok? Y usted va a decir, ah, it, because the problem might be, might be, what? Might be, the, might be, be might be raining, yes. podría estar es arruinado, o podría, este, Might, does, uh -huh, might be expensive or might be what? There are a lot of reasons, right? You can find it and you can use my or may, whatever you want to use. It depends on what you are going to say about. Okay, perfect. Vamos. Los voy a poner parejitas ahorita y si tienen alguna preguntita me la hacen saber, okay? Vamos a ver cuántos estamos. 12. Ok, vamos a hacer just five. Because the ones that. The, 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 the. Because the ones that the, don't get into the, to the rooms, right? Ok, va chicos, vamos. Lo voy a abrir. Ahorita. Get into the salas, please, or get into the breakout rooms, guys. Excelente, George. Thank you so much. Alexis, also Erika. Thank you so much. Who else? Get in, please, guys, to the rooms. Karen, excelente. Thank you, Salvador. Mm -hmm. Jorge Alberto, excelente. Vamos, Rachel. Jennifer, Nancy, Eduardo Reyes. Entremos, chicos. Paula de Alberto Juárez. Thank you so much. Number four. Pablito lo moví en la sala número cuatro. Vámonos, please. Thank you so much. Thank you so much, Jennifer. Rachel, entremos, Rachel, entremos, Eduardo Reyes. Jennifer, la movía a la uno, please, get in. Entremos, please, guys.
Okay, guys, after create the conversations, you are going to practice, okay? Try to practice and then you are going to switch. Remember that you have to practice both sides of the conversations in order to practice the new vocabulary words, okay? If you need help, please let me know. Teacher, fíjese que estoy teniendo problemas con el internet y no me salí del grupo, no sé cómo. Cristina. ¿En qué grupo estaba, Cristina? En el 2. Ah, ok, perfecto. Ah, oh, ok, perfecto. Ok. Ok.
Se volvió a salir, Cristina. I can hear you. No me, con, no me enlazó con el grupo 2. No, we qué? No, we qué? Perdón. ¿En cuál la ubiqué? Cristina? ¿En cuál la ubiqué, Cristina? En el 2. Ajá. Ajá. Con George y no me acuerdo la otra persona. Ajá, pero en esa. Ajá, en esa la pero puse. en esa. Pero ya no me, no me salen los compañeros, fíjense, solo una pantallita azul. De verdad. Qué raro, bueno, lo voy a volver a asignar a ver si, si no, pues ya va. nos quedamos aquí, entonces vamos a practicar las dos. Oiga, okay. voy a tratar una vez más y si no, pues aquí vamos a practicar, no se preocupe. Bye. Bye.
Can you, can you, can you take? Yes. Yes. Okay, okay perfect. Más o menos. Sí, yo digo que sí. Está sencillo, pero sí. Creo que Ajá. hemos buscado lo mejor. Sí, ok, perfecto. Sí. Hello, ¿cómo van chicos? ¿Cómo me les va con la conversation? Pues ya tenemos un ejemplo mm. de cómo sería. Ajá. Sería hasta el machote. Ajá, solo que en vez de zapatos es ropa. Ah, ok, perfecto. Mm -hmm. ¿Y él lo practicaron? Sí, yes. intentamos como traducirlo en, en, en inglés a nuestra manera. Ah, vaya, está bien, entonces. Entonces, Ajá. si gustan, pueden decirme. Mm -hmm. Okay. Hello, good, mo good morning. I can you help? Hello, I Oh, si gustan los dos minutos, no lo han traducido. How you, how you call and the lucky? Ah, uh, ah, uh, excellent. What did you bread? Favorite, favorite bread? And uh, the favorite bread is Paulet. Ah, uh, okay, perfect. Ah, uh, uh, what did you favorite color clothing? Ah, uh, the favorite of the color um, is black. Black. Ah, uh, I'm sorry. Maybe I don't know black. Uh, is yellow? Ah, uh, yes. Yes, there is clothing yellow. Can you eat size six, six L? Yes, there is. Size L. Uh, uh, the price is $20. Yes. Yeah. Okay. Very good. Finish. <laughs> okay. Perfect. Va. Pero lo único, chicos, el único es que cuando usted va a hacer una pregunta, siempre me van a ubicar el can o el could al principio. Por ejemplo, ahí can puede you. ser que decía este, I can, este, no, no me recuerdo bien, pero no sé qué es lo que le preguntas. Este, can pero you, es. Your favorite color. Ajá, can I, can I know your favorite colors? ¿Puedo saber su color favorito? Ajá. Uh -huh. okay. Entonces, I, can I know your favorite color? ¿Puedo saber o puede decirme, can you tell me your favorite color? ¿Puede decirme su color favorito o cuál, cuál prefiere, verdad? Okay. Okay, perfect. Solamente eso y ahí, super nice. Okay. okay. Vale, si gustan, sigan este, practicando lo que yo voy a chequear a los demás grupos y luego nos vemos en la general para extraer unos dos o tres ejemplos. Okay. okay. Perfect. Okay. Thank you so much. Okay. Congratulations. Okay. ¿Tienes algo? Ya van a pasar. Bueno, por la teacher viene una edad. Hello, sí. ¿cómo van mis niños? ¿Cómo van mis chicos? Me <risa> quedé sorprendido. Hello, Hablando teacher. del rey de Roma, ¿de qué se asoma? <risa> Hi. Hi, how are you? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Um, ¿Cómo les va? Good. 
papay. Mire que me ha dado un buen compañero, ya me resolvió todo. Pues ves, eso es bueno, interactuar, ¿verdad? Para que sí, ve, practiquemos y podamos interactuar con toda la clase. Ok, perfect. Va, ¿tienen, okay. ¿ya tienen preparada la conversación? Yes. Ok, ¿puedo escucharla? Sí. Me hear you. Prego pregunta, pero fíjese que en este caso vemos tres. No sé cómo nos rolaríamos ahí. Uno puede ser una parte y el otro puede ser la otra parte con el otro compañerito. Así que ustedes se reparten. Como ustedes desean, ¿verdad? Puede ser que el primero, digamos, si tú, George y, y, y Salvador empiezan, ¿verdad? Puede ser que tú digas la primera parte de, de, de la persona B y después la segunda parte de la persona B lo diga Cristina. Y así sucesivamente. A modo que todos participen un poquito. O puede ser que la diga primero usted y Salvador y luego Salvador con Cristina. Estaría excelente. No sé si empezarías tú. Eh, la haría del usuario entonces. Uh -huh. Bye. Ok, dice. Hey, I'm not happy. Why the gadget I bought the, bought the, the battery of battery life is way to short and it already has dur during simple task takes assistant. Pero assistant no, okay. ignore esa palabra, perdón. Assistant. Uh -huh. I am sorry about that. Have you tried? Troubleshooting or following the manual instruction? Yes, I did everything. Suggested by Dan still having saying use it as it. I understand your frustration. It might the best be best to contact or your customer support for help. They could offer a replacement. Is I need it. Okay. Uh, that I good play. I have. No. I, I have. Yes, I was. Hello. I was there. I was really. Saltate a la siguiente. Lo ignoré. Quédame. <laughs> On the store. Sí, sería eso, ¿verdad? No, uh, no. I, no, I was really no, excited no. about this gadget. I rush out to support. Uh, ¿Perdón? No, no, dale. Support and see if they can help with a replacement. Replacement. A replacement? A replacement. Replacement. Exactly. Replacement. That's a good plan. I hope to support team can assist you in resolving these problems. Feel free to ask if you need further assistance. Finish. Okay, perfect. Good. Excellent. Vaya, ahora puede ser que lo haga Salvador con Cristina o tú, George, con Cristina, para que practiquen, ¿verdad? Vaya, entonces, no, no preguntitas, felicitaciones, lo hicieron muy bien, chicos. Me gusta porque han aplicado el vocabulario que hemos estado viendo las clases pasadas. Eso es súper importante, que ustedes lo tomen en cuenta y lo puedan practicar, ¿verdad? Para mientras, ustedes siguen practicando con Cristina, voy a ir a chequear los otros grupos, ¿ok? Y luego los vemos en la reunión general, ¿ok? Thank you so much okay. and congratulations. Thank you. It, it may not meet my exception. Hello, guys. Come on, mm. chicos. No problem with the conversation. No, no. Did you finish? Agarrando señal, teacher. Yeah. <laughs> a ver qué tal haciendo. Ya terminamos, pero a ver qué tal. 
Vaya, ok. Quiero escucharlos, ok. <risa> ok. <risa> Agarrando señal y conectándome, dice Paul. Vaya. <risa> Alexi y Pablo le sale bien chivo. Vaya, vaya Alexi y Pablo. Ok. Eh, Solo ustedes los Mr. tiran, Pablo. como los conejos de India. De, pasen, 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 dice. Estamos agarrando señal, dice. Ay, no. Ok, Pablo, démoslo. Démoslo. Good morning, he's Mr. Pablo. We call in the... It part of we call you on the health. Of right shark would like to feel all satisfaction, sure. Yes, of course. Could you tell me what product you bought with us? One printer. Okay, you might tell me the satisfaction of this product. It might not meet my expectation. May might you tell me why? The printer is ugly. Okay, you may check the printer model. Epson i 315. You may bring into the workshop on Monday. Okay, perfect. Perfect. Anything else I can help you? No, thanks for the help. Oh, mucho cabien. Si hay un bien pro, con el acceso de sonido, Alex, Alexis. Excelente, excelente, Pablito, sí. también. Miren bien, se oían bien ejecutivos. Gran humazón. Gran humazón, se están quemando por ahí. Pero tuve que abrir la no, ventana. en serio, se les escucha humo. bien, se les escucha bien, como si fueran de esos, de esos que ya tienen práctica bastante, ya están ellos bien, este, so, so. Como, como les diría, que ya saben lo que lo voy a decir, y la pronunciación es bien, es bien como el profesional. No sé, se, se oye bien, súper bien. Felicitaciones. Igual, Muchas, Pablito. Gracias, Fischer. Gracias, Fischer. Excelente. Vaya, ahora vamos con los demás, chicos. Tengo cuatro participantes aquí. Ni modo, no se salvan, Karen y Edwin. <risa> <risa> The Revenge. No, me... <risa> vamos, niños. Nosotros vamos a hacer también. el inverso de ellos. No, no, porque Karen, Karen tiene buena pronunciación también, al igual que usted, Edwin. Vamos, vamos, Vaya, no. No pongan excusas. <risa> Don't excuses, ¿ok? <risa> Mire, eh. yo sé, yo sé cómo son mis alumnos y yo los estoy evaluando todos los días, no se crean. Yo escucho su pronunciación todos los días. Ok. Ok, bueno, vamos, oh. chicos. You eh, can do it. Good morning, Mrs. Karen. We can in part of we can do on um, of Radio Shark. Would like to feel out as a special survey. Yes, of course. Could you tell me what product you bought with use? Um, oh, I'm printer. <laughs> okay, I want printer. Okay, yeah. you may tell me the satisfaction of this product. It may not meet merit wow. my expectation. Expectation. <laughs> Expectations, muy bien. May you tell me why? The printer is faulting. Okay, you may check the printer model. Epson intact tray. Quiero ver. Lo puedo decir así: 315, ¿verdad? Yeah. 315. 315. Do you meet print? into the workshop on Monday? Okay, perfect. Perfect, anything else I can help you? No, thanks for you. Okay, that's all. Okay, perfect, congratulations guys. Vaya, mire. Hay varias palabras raras. Vaya, este, ¿cuál era una que les escuché? Permítame. Eh, ¿Cuál fue la que les escuché? Había una, pero se me fue. Pero solamente es una palabrita, nada más. Una palabrita, este. Sí, al inicio, ¿no? uh -huh. ¿Verdad? Ajá, sí. Edmi, Edmi, <risa> <risa> al inicio. Pero no me acuerdo cuánto es. Pero sí pero había sí. Una, una palabrita. Una palabrita, nada más. 
Y este, lo que les hace falta a ustedes es como agarrar rapidez. Tratar de leerlo rapidito. No pausadito, ¿verdad? Porque pausado se les oye bien. Ta, ta, ta. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es practicar la lectura para a poder este, desarrollar lo que son los linking songs, ¿verdad? Cómo se va a unir todas las palabras. ¿Ok? Ok. Ok. Ok, de ahí, super nice, ¿ok? <risa> Solo que este Karen se me puso nerviosa al final y me dijo la parte que tenía que decir. <risa> <risa> es que tenía chiquita la pantalla de la conversación, entonces ahí me confundí de dónde iba yo. <risa> sí, se me convirtió en, en agente y con su <risa> Sí. <risa> y ella se queda con los... <risa> Yo no me quedé con lo último. Sí, Gracias, eso es porque lo hice más grande. Sí, y yo dije, que... ah. Vaya, entonces nada más eso. Hay que practicar un poquito los linkings. Tratar de leer un poquito más rápido. ¿Ok? Y ahí sí. estamos, niños. Vamos, pero sí. todo súper nice. Thank you so much and congratulations to all of you guys. Vaya, ahorita voy a chequear el último grupo y luego regresamos a la general todos, ¿ok? Ok. okay. Con gracias. Con gracias. Okay, con gracias. Thank you. How was the, the job together? Difficult? Easy? So so? ¿Cómo sintieron la práctica? Difícil? Más o menos? Fácil? Guys! So so, teacher. So so. Okay, so so. Difficult. <laughs> difficult? No, come on, guys. Difficult? No, you can do it, okay? You can do it. Bye, news. Miren, por cuestiones de tiempo solamente vamos a leer esta parte de acá. Solamente leer lo que es de, de refund. ¿Qué es un refund? Es como el, un reembolso, ¿verdad? ¿Ok? Vaya, ahora, ¿quién me lee eso? ¿Volunteers? <coughs> ¿Volunteers? Me, teacher. Ok, perfecto, Alexi. Go ahead. Oh. Okay. Like a note, teacher. Yeah. A note. Okay, number one. Please note, where to lose customer satisfaction warranty is 19 days from date of purchases. Number two, retain a copy of your course. Enclose the original with the merchandise. Uh -huh. okay. Number three, use only use one line per item. Uh -huh. uh, quantities are to be reported in the each space. All time return will require the original order number recorded on the form so credit can be processed. Okay, perfect. Thank you so much. Vaya, let's repeat, guys. Vamos a ver. Item. Okay, para que estaba item. Item is this one. Item. Donde dice item. Ya no veo. Iron. Repeat. Item. Iron. Iron. Ok, so let's do it. Vaya, esto es como una nota de o un formato de, una, de un reembolso. ¿verdad? Usted está exigiendo un reembolso. Dice, seller's name and address. What it looks in. Ese es el nombre de la empresa. Okay? Travels in the, 23. Genway San Carlos CA. 0570. Notes, dice. Number one. Please 
Note, what are most customer satisfaction warranty is 90 days from the days of the purchase. Number two, retain a copy of your records and close the original with the merchandise. Number three, use, on, use one line per item or per quantities are to be reported in each space. All items returned will require the original order number recorded on the form so credit can be processed. Stock details, reason code, DPE, item number, B7869, quantity, quantity, or oh, yes, quantity, six, date of purchase, 11-23-2017. Order number three four four five 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 four seven. Relevant reason missing parts. ¿Qué es la cuál, cuál es la razón por la cual están pidiendo un reembolso o la el retorno del producto? A ver de lo que hemos leído. ¿Cuál cree que es la razón por la cual están devolviendo el producto o están pidiendo el reembolso? What do you consider is the reasons they are making their found? Huh? Le falta alguna parte. Exactly, missing parts. ¿verdad? No estaban todas las partes completas al momento de la entrega. Entonces, esa es la razón por la cual ellos están de, haciendo un reembolso. Y algunas de las normas que deben decir es que la garantía tiene 90 días desde la compra, ¿verdad? Dice que te mantengan una copia de lo que, del, del original del, del comprador o del vendedor, ¿verdad? Y dice acá, también usar, dice, por cada ítem o producto, las, las, todas las cualidades que están reportadas en cada espacio, ¿verdad? Eh, todos los, eh, los productos retornados tienen que tener la copia original o el récord original de la forma del, cre del crédito procesado. Ok, entonces acá están los detalles, ¿verdad? Decimos reason code, la razón por la cual, ¿verdad? Hay un código que ellos manejan, en el cual manejan las razones por las cuales el item es el for a phone, el item number, el número del, del producto, la cantidad, el día de la compra, la orden, orden de, del número de orden, ¿verdad? Y la razón por la cual está ellos, pues, exigiendo el reembolso, ¿ok? Eso es todo. Vaya, esto lo vamos a dejar para el día de mañana, chicos, porque estamos 57 minutos pasadas las... Nueve. Nice. Las nueve. Y tenemos que pasar la lista aún, ¿ok? Sí. ¿Qué quieren? Ir a dormir. ¿Por qué? Porque mañana hay que trabajar. <risa> Yes, 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 dice Paulito. <risa> ok, vaya, niños, ya no, no, no. ya no lo retengo mucho, vaya, mire. Aunque me gustaría dar la tarea, lo dejo de tarea, lo resolvemos mañana acá. El lunes, teacher. El lunes. Ma mañana, el lunes. Ay, ya estoy yo. <risa> es que es viernes y el cuerpo lo sabe, dice. <risa> vaya, ok, perfecto, vaya, para el lunes, está bien. El lunes lo vamos a ver, para que vean, para que se vayan ya a descansar tranquilitos. Vale, voy a pasar la lista, chicos. Solo denme unos segunditos para abrir la lista, ¿ok? Ahorita se las, se las menciono. Vamos a ver a dónde estamos. Solo denme unos minutos para abrirla porque se me cerró. O no la he pasado. No, no, creo que la pasé, ¿verdad? Vamos a ver. Notifications. Acá estamos. Acá está. Pues. Vamos a ver dónde estamos, chicos, chicas y chicas. Acá estamos. Ok, let's start. Alex Enoch Ramírez Salazar. Ana Lisset Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Here, teacher. Thank you, Brandon. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. 
Present teacher. Thank you, Cristina. Daniel Thank Ernesto. You. Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you, Erika. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro. Jennifer Guadalupe Riva Rosales. Jorge, ok, Jennifer, thank you. Jorge Alberto Laines Díaz. Here, teacher. Thank you. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Ali Torres García. Present, teacher. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Revilla Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Adalberto Juárez. Present, teacher. Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Here, teacher. Thank you. Teresa de Jesús Ramos Santos. Ok, perfect, guys. Bye, chicos. Oh, I see. It's time. Ok, it's time to go. Oh, yes. oh ya se fue todo ya. <laughs> no, ya, yeah, ya. Yeah. I know that you are tired, guys, and that is why I'm going to stop here and I'm going to wish you a good, good, good night and a good rest, a nice rest and a sweet dreams, okay? I see you the next week. Please try to finish the midterm. If you don't, if you didn't finish it yet, please try to do it during the weekend, right? And then we are going to see you the next time, the next week, okay? Thank you so much and bye-bye. Good night, everybody. See you next week. Ciao. Bye, Bye, teacher. 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 Bye, teacher.